Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines kleinen Berichtes zu meiner Greenkeeper-Ausbildung an der Deuler in Kempen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich berichte heute von der ersten Woche. Die erste Woche ist rum und ihr werdet erfahren, was ich da so erlebt habe. Viel Spaß mit diesem kleinen Video. Bis gleich! Ja, lieber Radfix, um es mal ganz kurz zusammenzufassen, es ging eigentlich um die vier wichtigsten, waren es vier, oder kann auch fünf gewesen sein, nein, um die vier wichtigsten Pflegemaßnahmen an der Rasenfläche und zwar natürlich allen voran das Mähen, das Rasenmähen, das Schneiden der Gräser, dann ging es um das Erifizieren, interessanterweise als zweitwichtigste Maßnahme, Erifizieren, Bodenlockerung, dann äh, haben wir uns sehr genau das Thema Sanden, Besanden von Rasenflächen angeschaut und ausprobiert. Dann haben wir äh, hochinteressante Sämaschinen, also das Einsehen der Rasensaat äh, <lacht> diskutiert und geübt. Und zum Schluss hat man dann uns nochmal erklärt, wie man ganz richtig und möglichst effizient den Dünger auf die Rasenfläche streut. Also Rasenmäher. Erifizierer, Sander, Seemaschinen und last but not least der gute und bewährte Schleuderstreuer für das Düngen der Rasenflächen. Ja, ihr müsst euch das vorstellen. Also äh, die Deule hat riesige Hallen, da stehen tatsächlich äh, die ganz modernen äh, Maschinen zur Verfügung, zum Testen zur Verfügung, die Firmen die großen Firmen haben äh, der Deuler diese Maschinen da hingestellt, damit wir als Ausbildende, als angehende Greenkeeper mit diesen Maschinen arbeiten können. Da stand also zum Beispiel in der Einhalle ein, also zwei, zwei Toro Triplex Greensmeer, dann stand da ein Jacobson GP400, GP400 oder GP400, auch ein Triplex Spindelmeer, ein John Deere 2500. Triplex mehr, ich glaube, der heißt jetzt was anderes, etwas neueres Modell. Ähm, und dann ein großer Toro Ferve mehr, der 5010D. Und dann gab es auch noch andere Maschinen. Es gab einen sehr, sehr großen, den haben wir uns aber nicht genau angeguckt. Es gab einen sehr äh, großen Z-Turn Sichelmeer. Und dann gab es noch von Ransome einen Schlegelmeer. Es gibt ja diese vier Arten, also das Gras schneiden mit der Spindel abschlagen, entweder mit einem Sichelmäher oder mit einem Schlegelmäher. Der Schlegelmäher hat so eine runde Metallwalze und da sind äh, an verschiedenen Positionen, also versetzt angeordnet, so kleine, ja, so kleine Haken. Ihr sieht aus wie so Haken und die hängen da drehbar gelagert an dieser Walze dran. Wenn die Walze sich dreht, dann fliegen diese Haken über die Rasenfläche und schlagen auch mit einer relativ scharfen Schnittkante das Gras ab. Das sind die Geräte, die man also immer so bei der ja, Straßenpflege sieht. Ähm, äh, wenn dann die Maschinen diese Straßenränder mähen, dann werden da vor allen Dingen Schlegelmäher eingesetzt. Auch Segelmäher, aber vor allen Dingen Schlegelmäher, die sind sehr robust. Haben wir uns aber auch nicht mehr beschäftigt. Der Hauptmäher, der Hauptrasenmäher für natürlich Grüns, für Golfplätze ist der Spindelmäher. Ja, und dann gab es erstmal natürlich eine Richtig fette Einweisung zum Thema Sicherheit. Also, uh, Mann, ich glaube, ich werde meine Videos etwas verändern müssen. Ich werde doch ein bisschen mehr auf die Sicherheit achten müssen und auch ein bisschen öfters sagen müssen, was man tun muss, worauf man achten muss, dass man sich auf gar keinen Fall mit diesen Maschinen verletzt oder irgendwie andere Menschen gefährdet. Rausschleudernde Steine ist zum Beispiel auch ein Thema bei Spindelmähern, ganz klar. Und dann auch die Wartung. Also wir haben sehr intensiv über die Wartung der Maschinen gesprochen, und dann muss man natürlich auch wissen, ähm, ja, was sind das für Maschinen, was ist das für ein Motor, ist es ein Dieselmotor, ist es ein Benzinmotor, wie ist die Maschine angetrieben, hydraulisch, mechanisch oder eben auch elektrisch. Die ganzen neuen Maschinen sind schon überwiegend äh, Hybride, also da ist ein Motor, der treibt einen Generator an und der Generator erzeugt Strom, mit dem dann über Elektromotoren die Spindeln oder die Lenkung oder auch, auch, äh, auch der Antrieb äh, angetrieben wird. Wir hatten sogar einen ganz, ganz modernen äh, Spindelmäher, Triplexmäher von Toro. Der war rein elektrisch, rein batteriebetrieben. Und ihr glaubt ja gar nicht, wie leise, wie unglaublich leise, wie cool so ein reiner Elektro 
Spindel mehr läuft. Da hört man nur noch die, die Spindeln summen und eigentlich mehr hört man gar nicht. Also damit kann man wirklich toll leise mähen. Also da bin ich ja in solche Augen, solche Augen. Äh, so ein Ding, also oh Mann, cool. Kostet ein irres Geld. Man kann sich jetzt gar nicht vorstellen, wie teuer diese Geräte sind. Und deswegen ist es ja auch noch umso wichtiger, dass man als, als Anwender, als Greenkeeper, als Platzarbeiter natürlich mit den Maschinen vernünftig umgeht und die nicht irgendwie kaputt macht, indem man einfach äh, auf das Öl nicht achtet, äh, die Spindel nicht richtig einstellt, nicht weiß, äh, wie empfindlich die Spindeln sind, wenn man also Steine oder Stöcker oder auch Golfbälle übermäht dass eben gerade diese, äh, diese ja, empfindlichen Mäher auch sehr schnell kaputt gehen können. Wie man die nachstellt, damit das Messer immer gut geschnitten wird, das haben wir alles erklärt bekommen und durften es auch ausprobieren. Das war richtig spannend, das hat richtig Spaß gemacht. Dann ging es auch darum, natürlich nochmal auszurechnen, äh, für welche Schnitthöhe ist denn eigentlich der Mäher, mit dem ich jetzt arbeiten will, optimal äh, geeignet? Welches ist die perfekte Schnitthöhe für die Maschine, die da steht? Und wie kann ich das relativ einfach ermitteln? Und es gibt halt eben diese alte Regel beim Spindelmeer, Schnittabstand, also der Abstand zwischen den Schnitten. Also alle paar Millimeter wird das Gras geschnitten. Das Gras wird so zusammengebündelt und dann abgeschnitten von der Spindel. Die Spindel sammelt die Gräser ein und zieht sie dann am Untermesser zusammen und schneidet sie dann ab und immer der Abstand zwischen diesen Schnitten huch, ist, der sogenannte, ist der sogenannte Schnittabstand und der muss eben nach so einem ja, alten Experten, der das mal rausgekriegt hat, muss gleich sein der Schnitthöhe. Schnittabstand gleich Schnitthöhe und man braucht tatsächlich, man braucht ein Drehzahlmesser. Ich habe mir gleich einen gekauft, ich habe mir gleich ein Drehzahlmesser gekauft, zeige ich euch noch alles in den nächsten Videos. Sobald das Wetter besser ist, wir haben gerade gruseliges Wetter draußen, also man kann sich gar nicht vorstellen, was für ein schlechtes Wetter wir gerade haben. Ich hätte auch gerne schon auf der Fläche ein bisschen was gezeigt. Es geht gerade gar nichts. Ich zeige euch auf jeden Fall, sobald das Wetter gut ist, wie man den, die Schnitthöhe, also den Schnittabstand letztendlich errechnet. Da braucht man wirklich nur die Spindeldrehzahl. Man braucht die Fahrgeschwindigkeit der Maschine. Man muss wissen, wie viel Messer die Maschine hat. Und dann kann man das schon ganz leicht ausrechnen. Viel einfacher als in diesem Video, was ich mir hier gemacht habe. Deswegen, also ein Drehzahlmesser äh, habe ich mir schon gekauft, war gar nicht so teuer. Und damit werde ich das mal ausprobieren und euch zeigen, wie man das wirklich einfach und richtig äh, cool äh, ja, nachmessen kann. Und dann weiß man eben, äh, was ist eigentlich wirklich die perfekte Schnitthöhe für genau diese Maschine, mit der ich arbeiten möchte. Ich werde das für alle mehr machen, die ich habe. Für den E-Flex, für den Swordman und auch für den alten Edco werde ich auch mit dem Handspiegel mehr. Das könnte man auch mit dem Handspiegel mehr mal machen werde ich schauen, dass wir diese Werte mal ermitteln. Ja, das kommt auf jeden Fall. Das fand ich total interessant. Und dann ähm, haben wir uns eben auch die anderen Maschinen angeguckt. Also äh, hier die großen äh, ja, Erifizierer äh, von Wiedenmann, äh, von Vertin, Verti, Verti drehen gibt es die auch. Das sind diese, diese großen Koffer, sage ich mal, die man hinter einen Schlepper hängt. Also hinten auf die, auf die Dreipunktaufnahme des Schleppers wird halt so ein, so ein, so ein Erifizier, so eine Erifiziereinheit, so ein Erifiziergerät rangehängt. Und dann wird damit über die Fläche gefahren. Und das haben wir auch alles ausprobiert. Vielleicht kann ich ein paar Videos noch einspielen. Dann muss ich aber jetzt die Kollegen fragen und auch die Dollar fragen, ob ich diese das Videomaterial verwenden darf, was ich aufgenommen habe. Und das blende ich jetzt in dieses Video vielleicht mal so ein paar Szenen ein. Ja, jeder musste fahren. Da gibt es dann äh, in der Dolle eine riesige Halle mit äh, in der Mitte äh, einer, 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 einem, einem Boden, also, also ja, einer, einer Bodenfläche, wo man äh, tatsächlich, äh, die Halle ist so groß, dass man da pflügen kann, man kann erifizieren, man kann besanden. Und jeder Teilnehmer musste einmal mit dieser Maschine über diese Fläche fahren und äh, das Gerät bedienen. Ich habe zum ersten Mal Trecker gefahren. Ich darf es da gar nicht laut sagen. Und das hat so einen Spaß gemacht, <lacht> diese Maschinen da mal auszuprobieren. Leute, das ist so geil. Es gibt nichts Besseres, Freaks. Ja, dann ging es natürlich darum, ne? was ist der ideale Lochabstand? 400 Löcher pro Quadratmeter ist das Optimum für so eine Erifiziermaßnahme. Wie stelle ich das ein? Ne? Wie tief sollte ich erifizieren? Werde ich auch nochmal ein ausführliches Video zu bringen, äh, um das ganze Wissen, was ich da jetzt auch sammle, euch natürlich zu den einzelnen Themen weiterzugeben. Das kommt auf jeden Fall. 
Natürlich möchte ich, dass ihr äh, das auch äh, alles äh, ja, mitbekommt. Das ist ja genau das, deswegen ich das mache, weil ich es lernen will und weil ich es euch auch weitergeben möchte. Äh, ich hoffe, dass äh, das ist auch genau das, was ihr wollt. <lacht> Könnt ihr mal gerne einen Daumen geben, wenn ihr das gut findet. Ja, genauso mit dem Sanden. Ne, welchen Sand nimmt man? Äh, wie erkennt man auch den Sand? Ne, da, da wirst du, da kriegst du so einen, ne, auf seinem Golfplatz äh, so einen LKW Sand angeliefert. Ist das denn der richtige Sand? Wie kannst du das ganz schnell äh, herauskriegen? Äh, worauf musst du achten, äh, wenn du dann hier so, eine, so, eine, so einen Fuder Sand kriegst? Und der darf eben auch nicht verunreinigt sein. Ne? Wenn zum Beispiel der LKW vorher Kies geladen hat, äh, die Fläche, äh, die Ladefläche nicht richtig sauber gemacht wurde. Und dann gibt er da äh, Top-Dressing-Sand, sage ich mal 0, 0, 2 bis 0, 8 ähm, in den LKW und unten ist noch die Kiesschicht. Eine Katastrophe, eine absolute Katastrophe. Und sowas ist natürlich alles wichtig, das wurde uns alles erzählt. Und wir haben dann auch so einen großen, auch äh, Schlepper gezogenen äh, Sandstreuer, mit so zwei Schleudertellern, haben wir dann äh, die Fläche besandet. Und wir haben, und ich, ich habe eine ganz einfache Methode gelernt, die werde ich auch anwenden, wie messe ich eigentlich diese Sandmenge, ne? Topdressing, ein halber Liter pro Quadratmeter, wie messe ich das? Gibt es eine super einfache, super coole Methode, ganz leicht zu bauen, werde ich machen, werde ich zeigen. Ich weiß, ich kündige jetzt hier ganz viel an. Klar, weil ich es gerade lerne, das geht noch zwei Wochen und dann kommt die Saison und dann werde ich die ganzen Sachen euch zeigen. Also echt cool, echt cool. <lacht> so. Ich gucke mal ein bisschen auf meinen Zettel hier. Ja, Sanden. Dann, äh, ach ja, Seen. Seen. Na, es werden natürlich auch, äh, für mich werden auch so, ja, so Glaubenssätze, die werden zerstört. Ne? Gräser, Grassamen sind Lichtkalmer. Völliger Quatsch. Grassamen, die Spelzfrucht heißt das übrigens im Fachdeutsch, die Spelzfrucht muss in den Boden rein. 10 bis 15 mm. Die Saat muss in den Boden rein, wenn sie oben drauf liegt, so wie ich das gemacht habe. Völlig falsch, oben auf die Fläche zu streuen, da geht die Saat niemals auf. Man muss sie einarbeiten in den Boden. Man kann natürlich auch eine Schicht Sand drüber streuen, geht auch. Aber das Samenkorn der Gräser, das braucht drei Dinge. Wärme, Feuchtigkeit und Bodenkontakt. Und äh, gute Seemaschinen, die, die erzeugen Schlitze oder die erzeugen Löcher... Und sorgen dafür, dass die Saat in den Boden reinkommt und dann überhaupt erst vernünftig auflaufen kann. Licht ist dann nicht notwendig. Echt, also das ist, es ist cool. Ja, und dann zum Thema, äh, zum Thema äh, Schleudersteuer. Gut, das war mir weitestgehend bekannt. Äh, so ein typischer Schleudersteuer, worauf man achten muss, natürlich die Überdeckung. Und äh, dass man natürlich auch möglichst nicht zu viel... Ähm, äh, Dünger auf die Fläche streut. Wenn man zu viel gestreut hat, kriegt man das nicht mehr von der Fläche runter. Das heißt, lieber zweimal streuen, wie ich es auch schon oft gesagt habe, die richtige Überdeckung fahren. Und auch da die gleiche, die gleiche Aufgabe, die richtige Streumenge zu ermitteln, geht mit der eben auch schon angedeuteten Methode auch super einfach. Ein Quadratmeter, wie viel Körner fallen auf die Fläche, das sollte man Natürlich ermitteln, es sei denn, die Angaben des Herstellers oder des Streuer, Streuwagens passen, kann man sich darauf verlassen. Das sollte man lieber überprüfen, denn äh, zu viel Düngen ist immer schlecht und die richtige Verteilung sollte auch passen. Ja, das war so im, im ganz kurz mal beschrieben, so die erste Woche. Es ging halt über fast fünf Tage. Ich bin mit dem Toro Pro Core 648 gefahren. Eine super coole Maschine, eine super coole Maschine. Aber auch ziemlich groß und auch gar nicht so leise, aber also von der Bedienung her top einfach. Also sowas von einfach, sowas von cool. Echt eine, eine mega coole Maschine. <lacht> ja, okay. Also das Video kann ich euch, glaube ich, mal einspielen. Das habe ich auch schon bei Instagram gezeigt. Das war, das war echt klasse. Ja, und äh, ja, eins der Schlüsselsätze aus dieser ersten Woche für mich war, die Probleme findest du im Boden. Die Probleme findest du im Boden. Wenn dein Rasen nicht richtig wächst, dann schau in den Boden rein. Mach hier so einen Spatenstich. Zieh so ein Bodenprofil. Schau dir das Profil an. Und dann, wenn du das analysiert hast, dann hast du meistens auch die richtige Maßnahme, 
die du benötigst, um deine Gräser richtig gut wachsen zu lassen. Ja, lieber Ranfix, ähm, diese Ausbildung geht über ja, 3x3 Wochen, um es einfach auszudrücken, ein A-, B- und C-Kurs und dann kommt äh, die äh, Prüfung in der Landwirtschaftskammer zum halt geprüften Greenkeeper. Da ist man offiziell dann richtig ausgebildeter und geprüfter Greenkeeper, kann natürlich dann auf jedem Wolfplatz <lacht> anfangen, wenn man möchte. Wie weit ich das mache, weiß ich nicht. Ich werde jetzt die ersten drei Wochen äh, mitmachen, auf jeden Fall. Also den A-Kurs, wahrscheinlich werde ich auch den B-Kurs mitmachen dann im Herbst. Da geht es dann weiter. Ob ich den C-Kurs noch mache, muss ich sehen. Auf jeden Fall diese Basics, die ich jetzt im ersten Kurs, in der ersten Woche schon gelernt habe, die waren richtig interessant. Ich werde euch das alles natürlich, soweit ich kann, äh, weitergeben und in meinen nächsten Videos auch ein bisschen mehr zeigen, ein bisschen genauer zeigen, was ich da so gelernt habe. <lacht> also bleibt dran, ich freue mich auf euch im nächsten Video. Macht's gut, der Rasenfreak sagt Tschüss!